गुड मॉर्निंग बच्चों सो दिस इज न्यू वे ऑफ टीचिंग दैट आई वॉज टीचिंग बिफोर वाई यूट्यूब स्ट्रीमिंग सो दैट आई कैन मार्क यूर प्रेजेंस सो जस्ट से थिंग्स हेयर एंड देन यू कैन गो हेड सो सपना पटेल इज प्रेजेंट म्यूजिक स्टेटस वीडियोज हु इज दिस म्यूजिक स्टेटस वीडियोज कुड यू राइट योर नेम प्लीज वॉट्स योर नेम रिचु चौधरी Zainab, I think you are newcomer. You were not before in the class. Afin is there, Sapna is there, Zainab is there. So four students. So, music status videos. Could you confirm who are you? Okay, most welcome. Welcome to the class. Uh, great, great. So we are we are learning about analytical techniques. We are done with almost one and a half hour. so today we will be dealing with the gel filtration chromatography and affinity chromatography so these two parts will be covered today so there are around six students came so far so sapna zainab afreen rishu raj rishu raj ke Great, great, Johnny, Johnny. Rashmi Yadav. Rashmi Yadav. Okay. Anshita Rawat. Okay. So, tell other students to join in, please. so shall we start the class then i think you are the only students who have joined so far and uh, we can start the class so i will teach you mainly today one technique yeah so so we will not go through th things very fast so we go one by one so please confirm if you can hear me clearly and you can see my screen clearly if everything is fine just confirm that you can see my uh, screen and you can hear my voice is is all okay to ba ati ओके so let's start 
this is So, so these are the very famous, before we start, let's see who are the people who got the Nobel Prize winner in the respective field. So like Arjun John Potter Martin in 1952, he got the Nobel Prize winner for the partition chromatography. And then Richard Lawrence uh, Millington Singh, he got, for, uh, he got the Nobel Prize winner for the invention of partition chromatography. Then Arne Willem Corius Tislas, he got the Nobel Prize for the serum proteins, so in the electrophoresis and absorption analysis. And further for the mass spectrometry and sedimentation coefficients. So then later on, Nobel Prize winner was given by uh, Virginia Commonwealth uh, by University Rochmans in the field of uh, development of methods of identification and analysis of uh, biological macromolecules. Then in the mass spectrometry, Kochi Katanaki 2002. Then further, Theodor Swedberg in 1926 for his work on the dispersed systems, he got the Nobel Prize winner. Then these Nobel Prize winners on the organelle fractionations uh, was, was given to the Albert Claude, Christian de Duve, and George E. Plade in the year of 1899, 1917, and 1912. The Nobel Prize winner was given to Frederick Sanger and Frederick Sanger from in 1958 to 1980 respectively from the both University of uh, Cambridge. Uh, the first was the University of Cambridge, second is the MRC Laboratory of the Cambridge, uh, both from but uh, uni, uh, United Kingdom. The earlier one got the Nobel Prize winner for the work on the structure of proteins, especially that of insulin. And the second is the contribution of concerning that determination of base sequence in the nucleic acids. So this is so more students, your students coming very late come on time. So Amar Dikshit, you were not there yesterday. Nithi, I think you were there yesterday. No. Yes, time, your time. Very crossing. So you are also new. Okay, so quite number of students we have today, around 10. Are eminently also. So let's continue. This is not required. So if you have a protein, uh, this is just this is not included in your chapters, but still I'm teaching you for your own sake of knowledge, so that you are aware of the things that how things are done. So first step is like we. अगर सबसे पहले अगर आपको सेल्स देखने हैं कैसे हैं तो उन्हें सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा उनको डिस्ट्रप्ट करना पड़ेगा और डिस्ट्रप्ट करने के लिए उनको फैक्सिनेशन से हमें हेमोजेनेट से फैक्सिनेशन से होता है तो हेमोजेनाइजेशन क्या होता है आपका सेल को तोड़ना तो उसके अंदर क्या करते हैं डाउन हेमोजेनाइजेशन से या सोनिकेशन से साउंड की तरीके से ऑस्मोटिक शॉक से या फ्रेंच प्रेस से चार टेक्निक्स हैं इससे आपके सेल डिस्ट्रप्ट हो जाते हैं फिर फ्रैक्सीनेशन से विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्सीनेशन दैट इज 
uh, you can use precipitations, ammonium sulfate precipitations, differential centrifugations, and fractionations precipitation. So you can use either of these methods to 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 differentiate your cells, to make your cells into different uh, sublines. Okay, so fractionation you can see on the right hand side. Uh, so in this diagram, what you can see is that there is homogeneous forms. Homogeneous forms means आपके तरह तरह के cells present हैं आपके mixture of uh, defractionations, mitochondria, microsomal तरह तरह के present हैं और उनको अगर आपको अलग करना है तो आप centrifuge technique से उनको अलग कर सकते हैं अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले कल में तो आपको एक जस्ट एक हिंट दे रहे हैं कि कैसे आप अपने सेल्स को प्रिपेयर करते हैं कोई भी सैंपल प्रिपरेशन के लिए सो so, सेंट्रीफिकेशन के लिए आप पाँच सौ फाइव हंड्रेड जी पे फॉर टेन मिनट्स आप इसे चलाते हैं सेंट्रीफिकेशन करते हैं तो आपको जो सुपरनेटेंट होगा उसको हम फिर फर्दर टेन थाउजेंड जी पे बीस मिनट के लिए चलाएँगे जो जो आपका पैलेट होगा पैलेट को आप पैलेट में से आपके न्यूक्लियर फैक्सीनेशन निकलेंगे सब आपके न्यूक्लियर फैक्सीनेशन निकलेंगे फिर फर्दर आपके उसमें से माइटोकॉन्ड्रियल फैक्सीनेशन बनेंगे जो कि आपके फर्दर uh, आपके काम में आएंगे दैन माइटोकॉन्ड्रियल फैक्सीनेशन के बाद साइटोसोल आता है आपका साइटोसोल फिर माइक्रोसोमल फैक्सीनेशन से आप उसे चेक कर सकते हैं फर्दर देन Uh, in the centrifugation to separate particles and macromolecules based on mass density and shape aapke protein isolations ye hum hum baad mein karenge ye hamara basics tha abhi tak ki basically kaise hum kar sakte hain separate kaise kar sakte hain aaj to kafi bachche aaye hain sanya singh कोमल बच्चे वेन विल यू ऑल ज्वाइन द क्लासेस आप क्लास कब से ज्वाइन करेंगे आप सब बच्चे क्लासेस कब से ज्वाइन कर रहे हैं वेन विल यू स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी यर सो सम स्टूडेंट्स वर देयर यस्टरडे एंड थ्री यू थ्री स्टूडेंट्स वर देयर सो यू हैव टू स्टार्ट कमिंग टू द क्लासेस दिवाली के बाद ओके ओके बिकॉज आई विल नॉट स्टार्ट इफ आई सी टू स्टूडेंट्स इन द क्लास सो आई विल नॉट टेक ऑनलाइन क्लासेज देन आई विल जस्ट टेक योर क्लासेज आई डोंट नो इफ देर टू स्टूडेंट्स वन स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट so i will mark the attendance with that students only so please uh, tab tak hum uh, online classes hi lete hain abhi aapki aur diwali ke baad hum fir wo shuru karte hain offline mein so please corporate and come to the classes okay fine fine to ye hamara type nahi hai hame karna ha hame karna hai क्रोमेटोग्राफी सो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो जो कि क्या होती है इट्स 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 ए टेक्निक जिसमें हम मोबाइल फेस आपका लिक्विड होता है और स्टेशनरी फेस लिक्विड और सॉलिड हो सकता है और उसके बेस पे हम सेपरेशन करते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स की सो हेयर वी कैन सी चेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी जो आपके यूनिट मॉड्यूल टू में लिखा हुआ है आपके Uh, आपका गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है आपने अभी तक एच तक करा चुके हैं सर हमारे में एक सर थे पहले आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम सॉरी फॉर दैट बट उन्होंने आपको हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी तक करा चुके हैं फिर भी हम रेपिटेशन करेंगे तो आज हम स्टार्ट करते हैं जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी से आपका सो so, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है आपका प्रोटीन सैम्पल्स जैसे आप देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोटीन सैम्पल्स लेते हैं और मोलिकुलर एक्सक्लूजन जेल होती है आपकी ठीक है मोलिकुलर एक्सक्लूजन जेल होती है और फिर फर्दर आप इसको फ्लो करने फ्लो करना शुरू कर देते हैं नीचे से फ्लो आ रहा है आपका तो जो आपका प्रोटीन सैंपल है वो सबसे पहले सेपरेट होना शुरू होएगा डिफरेंट कलर्स में सो यू कैन सी रेड येलो रेड ग्रीन एंड येलो तो ये रेड ग्रीन येलो है क्या सो so, सबसे पहले आपके यहाँ पे बीट्स प्रेजेंट हैं लार्ज बीट्स आर प्रेजेंट सो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर बीट्स एक्चुअली आपके मोटे मोटे बीट्स प्रेजेंट है 
और आपके फिर फर्दर आपके स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंटर द एक्वस विद इन द बीट सो हमने जब सैंपल डाला सैंपल के अंदर हमारे स्मॉल बीट्स हैं रेड कलर के ग्रीन कलर के हमारे थोड़े से उससे बड़े हैं येलो और उससे भी बड़े हैं तो येलो वाले तो ऐसे ही निकल जाएंगे बाहर तो थोड़े बहुत ग्रीन भी फंसेंगे और ज़्यादातर रेड जो है आपके स्मॉलर इन बीट्स के अंदर फंस के आपके रह जाएंगे आपके ठीक है सो so, इस तरीके से आप आप अपने मॉलिक्यूल्स को सो so, आप देख सकते हैं पहले येलो सेपरेट हो चुका है फिर ग्रीन सेपरेट होगा फिर रेड सेपरेट होगा इस तरीके से हम इनको डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स में हम इन्हें डाल सकते हैं सो so, ये वही बताया गया है जल फिल्ट्रेशन टोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है ये आपका लेयर ऑफ कॉलम्स है आपके कॉलम्स हैं और आपके जैसे ग्रीन और येलो तो दो पार्टिकल्स हैं हमने इसे सेपरेट कर लिया तो जो येलो पार्ट है वो तो पहले सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि येलो बीट्स में नहीं रुकेंगे बट आपके जो ग्रीन पार्ट है वो आपके इन कॉलम्स के अंदर विल इन्फ्यूज सो दे विल गेट इन्फ्यूज एंड विल नॉट गो फर्दर सो ऑन बेसिस ऑन दैट वी कैन सेपरेट बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स सो इसके अंदर जो सेपरेशन हमने करनी है इसके अंदर हम सेफेटेक्स जेल यूज करते हैं जी सेवेंटी फाइव इनकी डिफरेंट डिफरेंट मॉलिकुलर वेट्स हैं और जी टेन एक्चुअली सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सेपरेट सो हमने यहाँ पे मर्करी डाला है तो एच पी तो इस तरीके से ये सेपरेट हो रहा है आपका सो दीज आर द वेरियस ब्रांड नेम सेफ्रो सेफोसलस सेफेटेक्स टोयोपल ये आप यूज कर सकते हैं पॉलीमरस बेस है ये आपके और एक्सक्लूजन लिमिट इनकी फोर थाउजेंड वन थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड थाउजेंड होती है आपकी सो लेट्स वॉच वन वीडियो अबाउट दैट नाउ ठीक है अब हम एक वीडियो देखते हैं इससे रिलेटेड कि जल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होती कैसे है अब Gel filtration medium. This is Cefadex G50. The number here gives you an approximation of the size exclusion. So this is uh, will exclude proteins above 50 kilodaltons, 50,000 molecular weight. Inside is a white powder. In this beaker, I put nine grams of the G50 powder, and I swelled the. Powder overnight using this tris buffer, 30 millimolar tris buffer, pH 8.0. You can see that the nine grams has swollen up to a volume of about 90 milliliters, almost 10 milliliters per gram of solid. Now we're going to gently stir the gel. It's important not to stir this too vigorously. Don't mechanically stir this. That can Break your gel particles up into very fine dust, which will impede your flow rate in the column. So this is making a slurry. I'm using a sawed-off pipette to transfer my slurry to the column. For gel filtration, I want a fairly tall gel bed. So I'm trying to mostly fill this column, and uh, buffer, excess buffer will drip out the bottom. So here you can see the drips coming out the bottom. Gel bed is starting to settle a little bit. Gel bed is right here. I'll add a little more buffer so that it doesn't run dry at the top. So I'm gently adding a little buffer to the top. This looks great. You can see the gel bed is fully settled here. There's a little bit of buffer on the top. I've capped the bottom right now to keep it from going dry. I'm going to put a mixture of two molecules onto the column. Blue dextran is a very large molecule. It's a polysaccharide, molecular weight about a million. Fluorescein, on the other hand, is a small molecule. Molecular weight about 350 grams per mole. I chose these two molecules because they're nicely colored, so I'll be easily able to see the separation visually 
as they go through the gel filtration. I've drained the buffer so now there's no residual buffer on top of the gel and I've made a mixture of a total of 0.8 milliliters, 400 microliters of the fluorescein, 400 microliters of the blue dextran, nice green color. I'll separate these on my gel. For this size column, uh, this is getting near the maximum I would put on the column. I'm using a pasture pipette to gently load my material onto the column without disturbing the gel bed. So here you can see the blue molecules, the large molecules, are moving faster through the gel. So I like hope that I can get a complete separation between the blue and the yellow. Now the excess on the top of the gel is, is all soaked in. So I'm adding buffer very carefully to the top of my gel filtration column. I'll just add a fraction of a milliliter first to help get everything into the gel before I add a large volume of buffer. So now the separation has proceeded somewhat. I'm going to try to have a decently large volume this time of buffer on the top. About a milliliter would be great. If I do this well, then the buffer that I put on the top remains colorless because all the colored molecules have already gone into the gel. Alright, now you can start to see a little colorless layer on the top. That's perfect. All the colored molecules are in the G50 and they're starting to separate quite nicely. The yellow molecules are up here, the blue are down here. Still got a little overlap. So I may have overloaded this column, but we'll see. I, I, I'm hoping that before the blue molecules elute that they'll actually be separated from the yellow, but it's going to be close. So out of the bottom now, blue liquid is dripping. You can see I do have a colorless layer starting to develop here. The Fluorescein has been slowed down by the gel filtration. The blue dextran is coming through. So this technique is often used to separate a protein, which is large, from the small molecules that could be salts or could be a fluorescent tag that is unwanted. I've topped up with buffer on the top so that it never runs dry. The fluorescein is now eluding from the column. Fluorescein is fluorescent. I'm shining a little blue light, UV light on it, and you can see it glows green. The last little bits of fluorescein are emerging from the column now. Here's the fractionation. This first tube has nothing in it. Uh, so this volume, which looks to me about two and a half milliliters, is called a void volume, where nothing comes out. But then the blue molecules, the blue dextran, came through the column swiftly. So this is about a milliliter. Uh, some of the blue dextran tailed into the next fraction. This is low concentration. Then I have a, a nearly colorless fraction here, and then the fluorescein starts coming out here. Fluorescein stopped coming out right about here. So the total volume will be two and a half, three and a half, four and a half, five, six, seven, eight, nine, about 10 milliliters is the total volume, which is what I would expect for a column of this size. Often what you want is just this first fraction with the large molecules. If you're trying to desalt a protein or remove the unbound label from a protein, then this is the fraction that has value. These fractions would just be junk. The original mixture, you can see, glows nicely and what I believe is isolated blue dextran from the column has no glow in the UV. That's a sign that I have successfully separated out all the fluorescein from the blue dextran. 
So the column, if I've done it well, comes out completely colorless. It's reusable. Sometimes microorganisms like to grow in the cephadex, so if you want to preserve your column for a long period, keep it in the fridge, certainly. And sometimes uh, azide is added to the buffer to prevent growth of microorganisms. Here's Tris buffer with 0.01% sodium azide, and this will prevent microorganisms from chewing on the dextran that's in the column if you're storing it over a long period of time. So that was about uh, uh, gel filtration, uh, chromatography, I hope this was clear to you. So I had also these lectures that I found, I think you have these lectures on the students. So by this one, uh, these kind of lectures you have already students, just let me know. I was told that you have these lectures already before. If not, I will share with you uh, after this on the, in the, uh, as, a, as a presentation. Uh, all these presentations will be shared to you so that you can have a sense of it later on. So I will just, uh, after showing you the videos, so that's what I uh, try to do so. So whatever we are doing here is, we will continue with the, any, uh, with the presentations, then we will try to have some videos also, so that we can learn things uh, in practical. So we can learn things in practical and it's good for us also. So I try to keep these things in this way, so that uh, we can continue like this. Akshat, you are quite late. It's 11.33. It's, just, it's seven minutes left now for the class. So, it doesn't make sense. So, but you have to understand So, were you able to understand? Please confirm me. Now, we have gel filtration chromatograph. So, were you able to understand that part? Just confirm me with the yes. So I will start with the next part then. पहले हम gel filtration chromatography को खत्म करेंगे, फिर हम अगला part शुरू करेंगे. तो वही आपका ये text form में है, ये जो presentation में नहीं गई है आपकी. तो आपको जो पहले बताया था, आपको main principle समझाया गया है, कैसे separation होती है. So this is kind of notes for you. You can go through them and get to know about it in better way. So but we will start this topic in the next class about this. Uh, but I will share with you on the on the uh, on your WhatsApp all these things. Then, so let me go through my Google Drive because that file is quite big.
सो ये लिंक इससे आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड गो थ्रू द वीडियोस आल्सो ठीक है बाकी की चीज़ें हम अगली बार करेंगे बच्चों पर मुझे कंफर्म कीजिए आपको समझ में आया जो मैंने आज करा है प्लीज टाइप इन इन द राइट हैंड साइड तो so, मतलब जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफी का हम एक स्लाइड कर लेते हैं सो दिस टेक्निक इज टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ द मॉलिकुलर साइज जैसे हमने पढ़ा था शेप एंड एक्सप्लॉयट्स मॉलिकुलर सी प्रॉपर्टीज जो आपका जो जेल है उसकी जो सी बनी होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज को उनके बेस पे ये काम करता है सो टर्म एक्सक्लूजन और परमिशन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन डिस्क्राइब ऑल मॉलिकुलर सेपरेशन यूजिंग मॉलिकुलर सीज आपका तो ये सब एक ही टर्म है आपकी एक्सक्लूजन हो गया आपका अब परमिशन क्रोमेटोग्राफी होगी जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होगी ये सब आपका एक ही फील्ड में काम करते हैं आपके सो इन्हें जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी कॉल आउट स्टेशनरी फेस इज कम्पोज ऑफ पॉरस मैट्रिक्स मोबाइल फेस इज द बफर दैट फ्रोज इन बिटवीन द मैट्रिक्स बीन्स एंड द बीन्स हैव अ डिफाइंड पोर साइज रेंज नोन एज वैक्सीनेशन रेंज और जो बीन्स की जो रेंज होती है उसे वैक्सीनेशन रेंज कहते हैं एंड मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्सेज दैट आर टू लार्ज जो सबसे बड़े होते हैं वो मोबाइल फेस में रहते हैं जैसे कि हमने येलो पार्ट देखे थे मूव थ्रू द कॉलम मूव से निकल जाते हैं बफर के फ्लो में वो स्मॉलर मॉलिकल्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो पोर्स में फंस जाते हैं एंड थ्रू द स्टेशनरी फेस में रहते हैं एंड मूव थ्रू द जेल फिल्ट्रेशन कॉलम बाय द लॉन्ग पार्ट थ्रू द पोर्स ऑफ द बीस सो बायोरेट जो है आपके फिल्ट्रेशन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी मीडिया और कॉलम एक्सक्लूजन लिमिट्स रेंजिंग फ्राम हंड्रेड आर्टन से लेकर टेन हंड्रेड थाउजेंड आर्टन तक के आपको बनाते हैं सो मॉलिक्यूल्स जैसे हमने भी पढ़ा मॉलिक्यूल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस दैट कैन एंटर द स्टेशनरी फेज विल फ्रैक्शनेटेड अकॉर्डिंग टू द देयर साइजेस सो स्मॉल मॉलिक्यूल्स विल माइग्रेट डीप इनटू द पोर्स एंड विल बी रिटार्डेड मोर देन द लार्जर मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट इजली एंटर द पोर्स एंड दस एलोटेड फ्रॉम कॉलम मोर क्विकली सो डिफरेंस इन द पोर माइग्रेशन लीड्स द फ्रैक्शनेशन ऑफ कॉम्पोनेंट साइज फॉर द लार्जर सेल्यूटिंग फर्स्ट सो पहले आपने लार्ज एल्यूट होंगे यहाँ आप देख सकते हैं हमने लार्ज मॉलिक्यूल्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे सो स्मॉल मॉलिकल्स जो थे आपके बीच में इन कॉलम्स बीच में फंस चुके हैं और जो आपके लार्ज मॉलिकल्स हैं वो एल्यूट हो रहे हैं देन हाइड्रोफिलिक्स सो जो आपके कॉलम हैं जो जो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में काम आते हैं आपके सो ये काफ़ी टाइप के हो सकते हैं वन ऑफ दम टाइप इज हाइड्रोफोबिक दैट इज हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक मीन्स पानी से जो डरते हैं हाइड्रो वाटर फोबिक मीन्स डरने वाले लाइपोफिलिक मीन्स फिलिक मीन्स लव लाइपो मीन्स लव फैट लविंग सो हाइड्रोप्रोक्साइल बैटरी डेक्सट्रे सो लाइपोफिलिक सेफेडेक्स इसका शॉर्ट नेम है सब्सटीट्यूट फॉर द लॉन्ग चेन अल्कलाइल एथर्स इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फैटी एसिड एस्टर्स फ्रैक्सीनेशन ऑफ ट्राइगस्ट्राइड्स मिक्सचर सेपरेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कोलेस्ट्रॉल्स एंड स्टेरॉइड्स इन सबकी चेंजेस में हेल्प करते हैं फिर दैन सेफ्रा अक्राइल सो क्रॉस लिंक टू को पॉलीमर ऑफ अलाइल टेक्सट्रेंस दैट इज एन एन मिथाइल इन बेस एक्रल मलाइट सो इसके अंदर आपका एच आर आपके पेप्टाइड्स अगर इसका साइज एस 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 हंड्रेड एच आर है तो इसमें पेप्टाइड स्मॉलर प्रोटीन्स हैं फिर फर्दर आपके टू हंड्रेड प्रोटीन स्मॉल स्मॉलर प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन एंड सीरम प्रोटीन्स हैं लार्ज प्रोटीन्स एंड माइक्रोमोलिकल्स हैं दैन फाइव हंड्रेड में आपके लार्ज माइक्रोमोलिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स हैं तो आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों ये स्लाइड्स मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा जो हमारे लेक्चर हो जाएंगे सही से हो गए बच्चों आप इतना लेट क्यों आ रहे हैं चलो ठीक है टेक केयर अपना ध्यान रखना अपने घर वालों का भी ध्यान रखना कोविड का टाइम चल रहा है हाथ साफ करते रहना एंड या सी यू देन बाय बाय